এক নম্বর হলো এই যে আপনাকে অবশ্যই আমানত ঠিক রাখতে হবে যা উপরে যে আমানত আছে তিনি সে দায়িত্ব পালন করবে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা আল্লাহ নবী এভাবে দিয়েছেন রাষ্ট্রের যিনি প্রধান তিনি পুরো রাষ্ট্রের আমানতের কৈফিত আল্লাহকে দেবেন বাড়ির যিনি প্রধান পুরো বাড়ির কৈফিত তাকে দিতে হবে বাড়ির যারা কর্মচারী মনিবের পুরো দায় দায়িত্ব বিষয় তাকে আল্লাহ কাছে কৈফ তার আল্লাহ কাছে কৈফিত দিতে হবে আল্লাহ কুল্লুকম রায় না কুল্লুক রায় তোমরা প্রত্যেকের দায়িত্বশীল প্রত্যেকের সঠিক দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে দুই নম্বর হলো এখলাসের সাথে এবং সূক্ষ্মভাবে চুক্তি রক্ষা করা যেখানে যা কেউ মৌখিক চুক্তি করেন কেউ লিখিত চুক্তি করেন যেটাই করুন না কেন ব্যবসা বাণিজ্য সব চুক্তির ভিত্তিতে তো হয় এটা সঠিকভাবে আদায় করবেন আপনি একটা অফিসের চাকরি নিয়েছেন অফিস চাকরির মধ্যেও তো আপনার চুক্তি আছে লিখিত হোক বা অলিখিত হোক আপনি যথাযথভাবে সেটা পালন করবেন যদি করেন তাহলে আপনি আখারাত ভালো হবে না করেন এও কালে যাবে পরও কালে যাবে মিছিল মিটিং করে তো দুনিয়া কিছু লাভ হয় আকাশে আল্লাহ কাছে কোনো লাভ হবে না সঠিকভাবে আপনার দায়িত্ব পালন করবেন কারণ আপনার অঙ্গীকার সম্পর্কে আল্লাহ কাছে জিজ্ঞাসিত হতে হবে তবে ওই চুক্তি মান্য করতে আপনি বাধ্য নন যেখানে হারামকে হালাল করা হয় হালালকে হারাম করা হয় দেখছি ইতিমধ্যে আমাদের কাছে বহু লোক এসছে সুদের চাকরি বাদ দিয়ে তারা এখন মার্শাল্লাহ অন্য কোনো কাজ বেছে নিচ্ছেন বহু লোকের এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি গত জুমাত পর্যন্ত আমরা দেখছি একজন ভাই আমাকে এসে বলে ভাই আমি ইংলিশ মাস্টার্স অনার্স করেছি স্যার আমি এখানে সুদের চাকরি ছেড়ে দেবো কোথায় যাবো আমি বাবা তোমার ইমানকে তুমি জিজ্ঞাসা করো আমার তো চাকরি দিতে পারবো না এই যে মানুষের যে অনুভূতি ফিরছে এ কারণে তো মানুষ তো আজকে বেঁচে আছে কাল তো মরে যেতে পারে জমু বসে মরবে এখন ঠিকঠাক না আছে নাকি তাজা মানুষ চলে যায় ছড়াত করে অতএব সাবধান তিন নম্বর অফিস প্রধানের আদেশ মেনে চলা যেখানে যাচ্ছেন সেখানে নিঃসন্দেহে এখন প্রধান আছে থাকবে সব জায়গাতে তার আদেশ মেনে চলবেন উদ্ধত হবেন না তেলকা দারুল আখাত নাজিহরুল্লাহদিন অলুফান ফিল আরদুল্লাহ ফাসাদা অল আকবাতুল মোত্তাফি মনে রেখে দিও জান্নাতের গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে তাদের জন্য যারা দুনিয়াতে বড়ত্ব এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে না তাদের জন্য যারা উদ্ধত নয় চার নম্বর যেখানে কাজ করি আমরা যে দায়িত্ব থাকি না কেন সততা বজায় রাখা সংগঠনে যারা দায়িত্বশীল তারা আল্লাহ নামে অঙ্গীকার করে সংগঠন করেন অভিযোগ কোরআন ও সৈয়াদ ইসলামকে সমাজ সংস্কার যে গুরু দায়িত্ব আমাদের উপরে ন্যস্ত হয়েছে এই গুরু দায়িত্ব অবশ্যই আপনাকে পালন করে যেতে হবে না করলে আল্লাহ কাছে আপনাকে অবশ্যই কৈফি দিতে হবে আমি এই জমাত আমাদের পিছিয়ে পিছিয়ে ঘুরবে না দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ নামে অঙ্গীকার করেছেন আল্লাহ অঙ্গীকার দেখেছেন শুনেছেন তার কাছে আপনাকে কৈফি দেওয়া লাগবে বিষয় সাবধান সততা বজায় রাখবেন এরপরে কর্মস্থলের সকলের সাথে নেকির আশায় সহযোগিতা 